ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കുമായിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിപ്പയിലിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമുക്കത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കാ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയോളം പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതുകൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ക്രീം പരുവമാകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ക്രീം പരുവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടറല്ല യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ചേർത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ വന്ന് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കളർ കൂടി ചേർക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എത്രയാണ് കളർ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് മേൽ നമ്മുടെ സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനി നമുക്കൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ടും വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺ വിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ പാത്രം പാത്രം കമഴ്ത്തിയാലും അതിന് പോരാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നല്ലോണം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ക്രീം ചീസ് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അധിക ഇത് അധികമായാൽ ചിലവർക്ക് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ക്രീം ചീസാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒരു കുറ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് കേക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ച് ആദ്യം മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മേലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് മുറിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മേലെ ഒരു ലെയർ വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കേക്ക് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതേ മാതിരി തന്നെ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും ഇതേ മാതിരി തന്നെ ചെയ്യുക നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മുഴുവനായിട്ട് ഈ കേക്കമ്മ കവർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ നടുവിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച കേക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ
അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിതിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്